Հյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամը ներկայացնում է։ Ջերմատներում լոլիկի մշակությունը։ Ջերմատներում կարելի է լոլիկի մշակությունն իրականացնել գրունտային եւ հիդրոպոնիկ եղանակներով։ Գրունտային եղանակի դեպքում մշակության համար օգտագործվում են հատուկ պատրաստված հողախառնուրդներ, իսկ հիդրոպոնիկ մշակության ժամանակ մշակությունը կատարվում է արհեստական սուբստրատների վրա։ Ջերմատնային տնտեսությունում պամիդորի աճեցման համար նախ առաջնահերթ հարկավորա հողախառնուրդը ճիշտ պատրաստել եւ այդ պատ ճիշտ պատրաստված հողախառնուրդը օգտագործել։ Պոմիդորի մշակության ժամանակ խորհուրդ է տրվում նաև հողախառնուրդը պատրաստել երկու մասից մեկ մաս տորֆից եւ մեկ մաս ավազից այն տնտեսություններում որտեղ հողախառնուրդներում տորֆի քանակը պակաս է կարելի է օգտագործել կոմպոստացված գոմբախպի ճամահողի բուսահողի խառնուրդ փխրեցնող նյութ ծղոտ խարամ հրաբխային խարամ իրենից ներկայացնում է հրաբխային ապարների ծակոտեն բեկորներ բնական հողի մեջ հնարավոր է ստանալ բերք, բայց այն արդյունքը չենք կարող ստանալ, ինչ որ որ ակնկալում ենք, քանի որ ընդեղ սննդա տարերը բավականին չեն, որպիսի մեր ակնկալիկ բերքը ստանանք, դրա համար էլ հողը ներմուծվում տարբեր պարտանյութեր, տարբեր էլեմենտներ պարտան, տարբեր պարտանյութերի ձևով, որպիսի ստանանք մեզ անհրաժեշտ բերքի քանակները։ 1 հեկտար ջերմատան համար պահանջում է 2500-3000 մ խորանարդ հողախառնուրդ։ Բարելու ծառաջ հողախառնուրդին տրվում է ֆոսֆորական եւ կալիումական պարտանյութեր։ Բուսահողը համարվում է ջերմատանային հողախառնուրդի ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկը, քանի որ ստացվում է գոմախպի քայքայումից։ Այն 2-3 անգամ ավելի հարուստ է սննդա տարերով, քան բերի համարվող հողերը։ Այն նաև լավացնում է հողախառնուրդի ֆիզիկաքիմիական հատկությունները եւ այն դարձնում օթաթափանց։ Կոնկրետ էս ջերմոցի հողախառնորդը իրանից ներկայացնում է բուսահող որին խառնված է հրաբխային խարամ եւ նաեւ գոմախբ ու մշակության ժամանակ էլ նաեւ տրվում են օրգանական պարտանյութեր տարբեր գրանուլային ձևերով որը որ նպաստում է մեր ակնկալիկ բերքի ստացմանը Պոմիդորի սերմերի քանակը 1 գրամում լինում է 250-300 հատ Պոմիդորի սերմերը ցանկից առաջ անհրաժեշտ է ախտահանել քիմիական եւ ջերմային եղանակներով։ Պոմիդորը տաք դեղը վարունգը ջերմատներում մշակում են միայն սացիլային եղանակով։ Սացիլները կարելի է աճեցնել նաեւ հատուկ խորոչների մեջ, որոնք պետք է ունենան դրենաժային անցքեր։ Սերմերի ցանկի համար հաճախ օգտագործում են տորֆա ավազային կոմպոստ։ Ցանկից հետո պետք է սերմերը ծածկել ավազի կամ տորֆի զրամբողջ 5 սմ անոց շերտով։ Ծլելուց 10-12 օր անց պետք է խորոչիկներով սացիլները հողախառնորդով վերատնկել։ Սրա համար սացիլները պետք է ունենան երկու զարգացած շաքիլատերև եւ 5 մմ երկարությամբ առաջին իսկական տերև։ Վերատնկման ժամանակ պետք է ուշադրություն դարձնել, որ ցողունի ավելի մեծ հատվածը շփվի հողի հետ, որն ապահովում է ավելի հզոր արմատային համակարգի զարգացում։ Պոմիդորի սերմերը ծլում են 5-ից 6 օրում։ Ցլեցման համար անհրաժեշտ լավագույն ջերմաստիճանը 23 աստիճանն է։ Ցածիլների ձգվելուց խոսափելու համար անհրաժեշտ է ցերեկը եւ գիշերը պահպանել համապատասխան ջերմություն։ Ցերեկը 18-ից 20, գիշերը 15-ից 16 աստիճան։ Ցածիլների համար անհրաժեշտ է ցածիլանոցում ապահովել անհրաժեշտ լուսավորություն եւ բույսերի տերևները լինեն իրարից համապատասխան հեռավորության վրա եւ չկպչեն մի միանց։ Հողի չորանալու հետևանքով ծիլերի վրա մնում է սերմնա թաղանդ ուստի անհրաժեշտ է պահպանել համապատասխան խոնավություն։ Պամիդորի մշակության համար շատ էական նշանակություն ունի պամիդորի բույսերի սնման ռեժիմի կարգավորումը։ Սնման ռեժիմը որպես ճիշտ կարգավորվի։ Պետք է իմանալ թե պամիդորի թփերը ինչ աճեցություն ունեն։ Որոքումները կատարում են հիմնականում առավոտյան ժամերին։ Օկտագորցվող ջրի ջերմաստիճանը պետք է լինի 16-17։ Տնկման միջին խոնավությունը կազմում է 2-4 բույս մետր քառակուսիում։ Սամիանշանակ չէ եւ կախված է սորտային առանձնահատկություններից։ Այստեղ ինչպես նկատում եք այս ջերմատանը երկծանի ժապավենաձև սիստեմն է օկտագորցել բույսերի տեղավորման։ Այդ բույսերի սնման նման ձևավորման պայմաններում մեկ բույսի սահմաններից հնարավոր է ստանալ բերք մինչև 12 15 իսկ երկրներն էլ կախված սորտային առանձնահատկությունից ավելի բարձր բերք 
Արուների միջև հեռավորությունը լինում է 60-70 սմ, մարգերի միջև 90 սմ, իսկ բույսերի միջև 50-55 սմ։ Մշակության ընթացքում սացիլները պետք է սնուցել։ Կարելի է սնուցումները կատարել թրշ նախպահեղուկով, հետագայում օգտագործել հանքային պարտանյութերի լուծույթ կոմ ախպահեղուկ։ Լավ աճեցված եւ հիմնական գրունտներում տնկվելիք սացիլները պետք է ունենան 5-7 տերև լինեն կարճ եւ մուգ գույնի եւ ունենան լավ զարգացած արմատային համակարգ։ Եթե պամիդորը դետեր տիմինանտ տիպի այսինքն սահմանապակ թուկ ունեցող պամիդորի սորտ է, ուրեմն պետք է նրան ձևավորել մեկ ցողունով, ո՞ն ինչպես այստեղ տեսնում եք, մեկ ցողունով պետք է ասել որ գլխավոր հիմնական ցողունը պամիդորի բույսի համար ամենա բերքատ ունե քան մնացած երկրորդային ճողավորությունները եւ այդ հիմնական բերքը կազմակերպվում է գլխավոր հիմնական ցողունի վրա բայց եթե սահմանափակ աճ ունեցող պամիդորը հնարավոր է օգտագործել նաեւ մեկ փոխարինող այսինքն լարը հիմի մի լարը իջեցրած հիմնական այս ցողունի համար հնարավոր է երկու լար իջեցնել եւ երկրորդ լարի վրա տեղափոխել երկրորդ ցողունը երկրորդ ցողունի ընտրությունը կատարվում է այն դեպքում երբ որ հիմնական ցողունի վրա առաջանում է պտկա պտղա ողկուզը առաջին պտղա ողկուզը եւ նրա մոտի առաջին ճողավորությունն են օգտագործում Եվ դա լինում է փոխարինում։ Եթե 60-70 տոկոս բերքը պամիդորի բույսի վրա կազմակերպվում է հիմնական ցողունի վրա, ապա մնացած մասը կազմակերպվում է այդ փոխարինողի վրա։ Ջերմատներում պամիդորը մշակում է շպալերային սիստեմով բույսերը բարձրացնելով լարերի վրա։ Անհրաժեշտ է նախորոք տեղադրել երկաթա լարերը գրունտից երկու սուկես մետր բարձության վրա և թելերը։ Նմանատիպ համակարգերը օգտագործվում են ջերմոցում լարային համակարգի մասին է խոսքը գնում։ Սրա ֆունկցիան բույսի ուղահայած դիրքը պահել նա տարած քնայելու եւ ամենակարևորը բույսի քաշը քաշին դիմանալու համար այսինքն որ բույսը չկոտրվի բերքը մնա ուղահայած դիրքում եւ մեխանիկական վնասվածներից խուսափելու համար։ Բացի դրան այդ դիրքում ընդհանուր բույսը մշակել է բերքը հավաքա պատ բույսերի պաշտպանությունը ամեն ինչը հեշտացնում է սրա սրա միջոցով բույսի ուղահայ դիրքն ապահովում եւ բերքի ծանրից հանդիմանում ընդհանուր բույսը երկաթալարերն անհրաժեշտ են անցկացնել շարքի ուղությամբ երկաթալարերից յուրաքանչյուր բույսի ուղությամբ, բույսի ուղությամբ իջեցվում են թելերը բույսերը թելերի ուղությամբ բարձրանում են միջև 3 մետր լարերը հարմարեցվում են այդ հերավորությունները բույսին այսինքն որտեղ որ բույս ունեք տնկած այդտեղ պետքա լար լինի եթե բույսը տնկեք 30 սմ կամ 50 կամ 1 մետր հերավորության վրա լայրը պետք է լինեն համապատասխանաբար ամեն բույսի վրա որովհետև բույսը փաթաթվելով բարձրանա վերև ամեն տարի հարկավոր է օգտագործել նոր թելեր սնկային հիվանդություններից խուսափելու համար թելերն անհրաժեշտ է ամրացնել հատուկ հողին ամրացված կեռիկին կամ բույսի արմատավզիկին մետաղալարերի հերավորությունը պետք է լինի 80 սմ Մետաղալարերի հերավորությունների պահպանումը նպաստում է օթափոխության կարգավոր մանը։ Բույսերը թելերին ամրացնում են 2 կամ 3 տերևի տակից։ Ջերմատնային պոմիդորի բերքատվության բարձրացման համար շատ կարևոր է բույսերի ճիշտ ձևավորումը, համապատասխան սնման մակերեսի ընտրությունը, որոնք հանգեցնում են ջերմության, խոնավության, լուսային պարմանների հավասարաչափ բաշխման, որն ազդում է ֆոտոսինթեզի ինտենսիվության, պտղակազմավորման եւ հասունության վրա։ Պոմիդորի բույսերը ի տարբերություն բաց գրոնտի պոմիդորների ունեն որոշակի առանձնահատկություններ, որ նրանց ցողունի վրա եղած բոլոր բողբոջները դիֆերենցվում են եւ ջերմատնային պայմաններում բոլոր բողբոջներից տալիս են աճեր եւ այսպես մի բույսի վրա կարող է առաջանալ մոտ 30-ին մոտ նոր ճողավորություններ դրանք իհարկե բարդացնում են պոմիդորի վիճակը լուսավորության օթային ջերմափոխանակության համար ուստի անհրաժեշտ է որովհետեւ նրա ձևավորումը նորմալ կատարվի ուրեմն պոմիդորը ջերմատնային տնտեսությունների մշակելու համար կարևոր միջոցառում է ձևավորում պոմիդորի թփերի շատ կարևոր է որ աճման ընթացքում բույսերը մի միաճ ստվերացնեն լավագույն գիշերային եւ ցերեկային ջերմաստիճանը համարվում է 20-ից 34-ը շատ կարևոր է ցերեկային եւ գիշերային ջերմաստիճանների հաստատուն պահպանումը քանի որ այն ապահովում է կարճ միջանգություններ եւ լավ զարգացած առաջին ողկույզներ ջերմոցներում հողացման համակարգերը լինում են տարբեր հիմնականում օգտագործվում են ջերմոցի վերևում կամ կողքի այդ պատի հատվածում բացվող պատուհաներ կարելի ասել, որոնք ապահովում են ջերմոցի օթափոխությունը, սակայն կան նաև ավելի ուրիշ տիպի համակարգեր, օրինակ սա, 
սրանք ավելի հզոր եւ ավելի արդյունավետ համակարգեր են կոնկրետ սա սրա ֆունկցիան ինչպես է աշխատում հակառակ ուղությամբ ջերմոցի ամբողջ երկայնքով գոյություն ունեն թղթե ռադիատորներ աստվարա թղթե որոնց միջով հոսում է ջուր սարը ջուր եւ շոկ ժամանակ միասնելով այս թափանի վե նա օթը քաշում դրսից տակոթ է անցնելով սարը այդ ռադիատորի մեջ հոսող ջրի ջրով ջրի մեջով օթը հովանում է եւ ձերքաբերում որոշակի խոնավություն ամբողջ ջերմոցում փոխվում է փոխվում է եւ թեթևակի խոնավությունը եւ ջերմաստանը եթե ծողունները լավ հաստ են զարգանում խորհուրդ է տրվում մի փոքր նվազեցնել գիշերային ջերմաստիճանը նախ պետք է հասկանանք որ յուրաքանչյուր բույս ունի իր պահանջը ջերմաստանի նկատմամբ այսինքն մի չի կարելի ասել օրինակ տասաստան ջերմաստան պահելով ստաբիլ մակարդակի վրա կարող եք նորմալ բերք ակնկալել յուրաքանչյուր բույս ունի իր մինիմալ եւ մաքսիմալ եւ օպտիմալ ջերմաստանային պայմանները որը որ պահանջում է իր նորմալ աճի ու զարգացման համար գոյություն ունեն նվազագույն եւ բարձրագույն սահմաններ ջերմաստանի որոնցից ներքև կամ վերև արդեն բույսը կորցնում է իր աճի ու զարգացման նորմալ հնարավորությունը ինքը կամ դանդաղա աճում կամ շոքի պայմաններում արդեն չի աճում վնասվում է ворոկման լավագույն տարբերակը ջերմատանը կաթիլային ворոքումն է սնունդումները կիրառում են սովորաբար արմատային շափատական մեկ անգամ մագնեզիումի եւ բորի լուծույթներով քանի որ կաթիլային համակարգերը իրանք ջուրը ворոքվում է բույսը ստանում է հենց անմիջապես արմատի վրա այսինքն ջուրը կամ պարտանյութը կաթիլ կաթիլ կաթում է հենց բույսի այդ արմատային հատվածի համակարգի տարածքում շրջանակում ավելի արդյունավետ է լինում եւ ջրի ծախսը եւ պարտանյութերի ճիշտ մատուցումը այսինքն կարողանում ես ճիշտ հաշվարկել եւ ճիշտ տալ ընկանակը որը բույսը պահանջում է դրա առավելությունից մեկը հենց դա էր ջրի խնայողություն արդյունավետ օկտագորցում թե ջրի թե պարտանյութերի եւ առանձնահատկությունը նաեւ դա էր որ կարողանում ես նաեւ պարտացնես բույսը կաթիլային համխողովակներով Վեգետացիայի ժամանակ անհրաժեշտ է կատարել 4-ից 5 անգամ սնուցում սացիլային հասակում ծաղկման պտղագոյացման շրջանում եւ պտուղների հասունացման սկզբում Մշակության սկզբնական փուլում բույսերը պետք է ունենան գերակշիռ վեգետատիվ աճ զարգացած բույսերը պետք է ունենան 15 տերև 7-ից 8 պտղավող բույս Անհրաժեշտ է կատարել նաև տերևների հեռացում շապատական 2-ից 3 տերև անհրաժեշտության դեպքում կատարել նաև ծաղիկների հեռացում որը կնպաստի մնացած պտուղների որակի բարձրացմանը Պտղակազմակերպումից մինչև Բերքի հասունացումը տևում է 55-ից 60 նոր ծաղկումից մինչև հասուն պտղի ձևավորումը տևում է 8 շապատ Փետրվարի 2-րդ կեսին կամ մարտի սկզբերին բույսերն անհրաժեշտ է անջատել լարերից, իջեցնել եւ զգուշությամբ տեղադրել հատուկ թելերից պատրաստված ցանցի վրա, որը պետք է լինի գրունտից 30-ից 40 սմ բարձրության վրա։ Բերքը հավաքը հարկավոր է կատարել շապատական 2-ից 3 անգամ։ Յուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամի Յուղատնտեսության խորհրդատվության մասնագետները խորհուրդ են տալիս։ Հարցերի դեպքում դիմել իրենց օգնությանը։